Друзья, всем привет! Рад вас всех приветствовать на очередном выпуске на канале English with Peter. Судя по началу ролика и отсутствию меня в видеоформате, думаю, вы поняли, что сегодня будет необычный выпуск, в какой-то степени даже экспериментальный. Почему-то мне внезапно захотелось разнообразить контент и сделать выпуск немного в другой форме. Поэтому, друзья, внизу в комментариях напишите, пожалуйста, как вам понравился подобный формат. На самом деле, это уже второе подобное видео, первое же я готовил по отрывку из фильма «Пассажиры». Получился супер крутой и атмосферный урок, и если вы до сих пор его не видели, ссылку я оставлю в верхнем правом углу. Итак. А сегодня мы разберем отрывок из свеженького фильма Tomb Raider, Лара Крофт. Вы помните, что совсем недавно мы уже работали по этому фильму. Ссылочку на ролик я оставлю в верхнем правом углу. А сегодня представляю вашему вниманию легенду о японской правительнице Химико. И сегодняшнего выпуска вы узнаете, как сказать по-английски «колдунья» или «чародейка», «спустить с привязи», «ирония судьбы», «необитаемый остров» и многое другое. Поехали, друзья. Все начинается лаконично просто. May 17, 2009. 17 мая 2009 год. May 17, 2009. Обратите внимание на то, как произносятся и пишутся даты в британском и американском вариантах. Хотя фильм Лара Крофт британский, дата была произнесена по-американски. May 17. То есть сначала месяц, а потом число. И если вы обращали внимание, когда американцы пишут дату в цифровом формате, они пишут сначала месяц, 05, потом число, 17, а потом год. В британском же варианте, как и русском, мы сначала пишем число 17, потом месяц 5 мая, а потом год. То есть по-британски будет the 17th of May. May 17th, 2009. May 17th, 2009. Идем дальше. Further research on Himiko. Дальнейшее исследование Химико. Further research on Himiko. На что стоит обратить внимание здесь? Слово further. Наверняка у многих из вас рано или поздно возникали с ним сложности. Вообще, начальная форма слова – far, далеко. И поэтому, если вы говорите дальше с точки зрения расстояния, то используйте farther. Не путайте с отцом – father. Ну вот как в этом отрывочке из ледникового периода. Farther, farther, farther. Но если вы хотите использовать слово фигуративно, например, никаких дальнейших вопросов, то используйте further. Например, I have no further questions, your honor. У меня больше нет дальнейших вопросов, ваш честь. No questions, Но очень часто фразу не понять. Расстояние это или фигуративное значение. Поэтому чаще всего люди используют слово further, нежели farther. Further research on Himiko. Further research on Himiko. А тем временем легенда продолжается. According to legend, Himiko the first queen of Japan. Согласно легенде, Химико Первая королева Японии. According to legend, Himiko, the first queen of Japan. Отличное выражение according to. Согласно, исходя из, в соответствии. Очень много отрывочков и в моих выпусках из сериала «Как сказал Джим», который по-английски будет according to Jim. According to legend, Himiko, the first queen of Japan. According to legend, Himiko, the first queen of Japan. А мы двигаемся дальше по легенде. Was a powerful sorceress who ruled her empire through dark magic. Она была могущественной колдуньей, которая управляла своей империей с помощью черной магии. Was a powerful sorceress who ruled her empire through dark magic. Занимательное слово sorceress. Колдунья, чародейка, волшебница. Соответственно, мужской пол будет sorcerer. Первый раз я это слово встретил в фильме «Ученик чародея» с Николсом Кейджем «The Sorcerer's Apprentice». Еще одно занимательное выражение «to rule through». То есть управлять через, с помощью чего-то. Was a powerful sorceress who ruled her empire through dark magic. Was a powerful sorceress who ruled her empire through dark magic. А мы идем дальше по легенде. Spreading death and destruction by the mere touch of her hand. Распространяя смерть и разрушение всего лишь простым прикосновением ее руки. Spreading death and destruction by the mere touch of her hand. Отличное словечко mere, простой. Всего навсего, только лишь. В прошлом уроке, когда мы разбирали фразу when it comes to, нам уже попадалось это слово в отрывочке из Гарри Поттера. I am merely requesting that when it comes to my students, you conform to the prescribed disciplinary practices. I am merely requesting that when it comes to my students, you conform to the prescribed disciplinary practices. Spreading death and destruction by the mere touch of her hand. Spreading death and destruction by the mere touch of her hand. А мы двигаемся дальше по легенде. She was only stopped by a single twist of fate. Она была остановлена простым поворотом судьбы. Ну или по воле судьбы, или по иронии судьбы. She was only stopped by a single twist of fate. 
Занимательное выражение twist of fate. Как вы можете понять, исходя из контекста, перевод может немного отличаться. Мне лично по душе фраза по иронии судьбы. У слова fate, кстати, есть очень классный синоним destiny. Я думаю, фанатам Mortal Kombat это слово знакомо до боли. Choose your destiny. Choose your destiny. She was only stopped by a single twist of fate. She was only stopped by a single twist of fate. А мы двигаемся дальше по легенде. An army of her own generals bound and dragged Himiko to an uninhabitable island. Армия ее собственных генералов связала и затащила Химика на необитаемый остров. An army of her own generals bound and dragged Himiko to an uninhabitable island. Занимательное слово bound and drag. Bound это связать, а drag тащить, затащить, перенести. Очень популярная компьютерная фраза drag and drop. Это когда вам нужно схватить какой-то объект на экране и перенести его в другое место, отпустив после этого мышку. Еще одно интересное выражение – uninhabitable island – необитаемый остров. Также вы можете по-другому сказать необитаемый остров как deserted island, как, например, назовут пример из сериала «Два с половиной человека». It's about kids stranded on a deserted island. An army of her own generals bound and dragged Himiko to an uninhabitable island. An army of her own generals bound and dragged Himiko to an uninhabitable island. Идем дальше по легенде. In the middle of the treacherous devil's sea. Посередине коварного дьявольского моря. In the middle of the treacherous devil's sea. Не знаю, как вам, друзья, но в последнее время мне как-то тянет на такие необычные, замысловатые и до безумия красиво звучащие на мой вкус слова типа treacherous или marmalized. А что касается слова treacherous, вот вам пример из фильма «Принц Персии». My treacherous brother must be brought to justice. Мой коварный брат должен быть предан суду. My treacherous brother must be brought to justice. In the middle of the treacherous devil's sea. In the middle of the treacherous devil's sea. А мы идем дальше по легенде. There she remains entombed beneath the mountains. И там она до сих пор покоится, погребенная среди гор. There she remains entombed beneath the mountains. Первое занимательное слово remains. Как глагол оно может переводиться как оставаться, сохранять, продолжать. Ну, как в этом примере из сериала «Два с половиной человека». Yeah, well, you know, uh, when she was living here, we were friends. And we've remained friends. Знаешь, когда она жила здесь, мы были друзьями. И мы и так и остались друзьями. Yeah, well, you know, when she was living here, we were friends. And we've remained friends. Но в то же время слово «remains» с буквой «s» на конце переводится как «останки здания», «руины» или «останки какого-нибудь живого существа». В то же время существует в английском языке такое слово как «leftovers». Это пищевые остатки. То есть та пища, которая не была доедена в предыдущий прием пищи и часто с праздников. Как, например, говорит Леонард из теории Большого Взрыва. If we have extra, we'll just take the leftovers home. Если мы что-то не доедим, мы можем взять остатки домой. If we have extra, we'll just take the leftovers home. There she remains entombed beneath the mountains. There she remains entombed beneath the mountains. А мы идем дальше по легенде химика. I found a speck on an old map that no one else has. Я нашел пятно точку на старой карте, которой больше ни у кого нет. I found a speck on an old map that no one else has. Занимательное и не так часто встречаемое слово speck. Переводится оно как маленькая, едва заметная пятнышко, отметинка. Возможно, частица или крупица. Ну вот как, например, из мультика Ральф против интернета. Floating around the universe like tiny specks of dust. Болтающийся вокруг вселенной, как маленькие крупинки пыли. Floating around the universe like tiny specks of dust. I found a speck on an old map that no one else has. I found a speck on an old map that no one else has. Продолжаем разбирать древнюю легенду. And she's there, waiting to be unleashed. И она там, ждет, пока ее освободят, выпустят на волю. And she's there, waiting to be unleashed. Занимательный глагол unleash. Освободить, спустить с привязи, высвободить. Соответственно, leash – это поводок или привязь. And she's there. Waiting to be unleashed. And she's there, waiting to be unleashed. А мы идем дальше. Лорд Ричард Крофт продолжает. I have to get there first. Я просто обязан быть там первым. I have to get there first. Здесь ничего необычного, поэтому двигаемся дальше. Even if it means doing the last thing I'd ever want to do. Даже если это значит, что мне придется сделать то, что я меньше всего желаю в этой жизни. Even if it means doing the last thing I'd ever want to do. Ну и в конце концов, Ричард Крофт завершает свой монолог фразой Leaving my Lara behind Оставить одну мою Лару Leaving my Lara behind 
Занимательный фразовый глагол leave behind, то есть оставлять после себя, просто оставлять. Вот вам пример из друзей. I mean, it's like leaving behind a piece of your heart. Ну, то есть, это как оставлять частичку своего сердца. I mean, it's like leaving behind a piece of your heart. Leaving my Lara behind. Leaving my Lara behind. Итак, друзья, вот таким вот получился сегодняшний выпуск. Надеюсь, он пришелся вам по душе, и вы узнали много нового и интересного для себя. Выпуск был необычным, экспериментальным. Поэтому внизу в комментариях поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями, понравился ли он вам, или все-таки стоит э, делать как раньше. А что касается новых слов и выражений, напомню, что сегодня вы узнали, в чем разница между словами further и farther. Вы узнали, что sorceress — это колдунья-чародейка по-английски. Мы также узнали, что останки живого существа — это remains, а остатки еды — leftovers. Мы познакомились с очень интересным прилагательным treacherous — коварный. Ну а маленькая крохотная частичка, пятнышко по-английски будет speck. Друзья, а на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр. А мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later. Goodbye. Goodbye, pal.